Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. 2 Temmuz 1951 Saat sabah 8 Pensy Carpenter kiracısına gelen bir telgrafı ona teslim etmek için kiracısının evine gitti. Kapıya vardığında önce kiracısına seslendi. Ama cevap gelmedi. Daha sonra iki kez kapıya vurdu. Kapı tokmağına dokunduğunda rahatsız edecek derecede sıcak olduğunu fark etti. Dakikalarca kapının açılmasını ya da içeriden bir ses gelmesini bekleyen kadın daha sonra içeride bir sorun olduğunu anladı. Penze önce yakınlarda oturan ressam arkadaşını çağırdı. Ardından ikisi kapıyı zorladı ve içeriye girmeye çalıştı. O esnada içerideki manasız sıcaklık net bir şekilde hissediliyordu. Kapı açılmayınca Pensi hemen polisleri aradı ve durumu anlattı. Ekipler olay yerine geldiğinde hemen kapıyı kırıp içeriye girdiler. İçerideki manzara çok kötüydü. Ev bilinmeyen bir nedenle yanmış, belirli bölgedeki eşyalar kül olmuştu. Kiracı ise evin içinde görünmüyordu. Ama az sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Oturduğu sandalye kül olmuştu. Anlaşılan bulunduğu yer yangının merkeziydi. Kafatası oldukça küçülmüştü. Neredeyse bir çay fincanı kadar. Bu daha önce eşine rastlanılmamış bir durum, oldukça garip bir manzaraydı. Ekipler içeriye girdiğinde oda hala sıcaktı. Halının üzerinde bir çentik işareti vardı. Çentik işaretinin ortasında bir masa, bir de sandalye duruyordu. Onun ismi Mary Razor'dı. 1884'te Pensilvanya'da dünyaya gelmişti. Mary Razor, 67 yaşında yalnız yaşayan bir kadındı. Eşi doktor Richard Razor yakın bir zaman önce ölmüştü. Çiftin 40 yaşlarında bir tane oğlu vardı. Kadın aynı gün Kestane Tepesi'ndeki aile mezarlığına gömüldü. Ekipler St. Petersburg'daki evi incelemeye devam ederken evdeki plastik eşyaların da alevlerden etkilendiğini ve ısı yüzünden ufaldığını fark etti. Ama bu ısının kaynağı büyük bir gizemdi. Bu yangın nasıl çıkmıştı? Aylar süren incelemeler yangının kaynağını bulmak için yeterli olmadı. Gizemli yangın gerisinde birçok cevapsız soru bıraktı. Gövdenin bu denli küçülmesinin sebebi ne olabilirdi? Ekiplerin elinde sadece şu bilgiler vardı. 67 yaşındaki bir kadın, yanmış bir ev, tek görgü tanı olan ev sahibi ve çok nadir annesinin yanına gelen bir evlat. Gariptir oğlu bir gece önce annesini ziyarete gelmişti. Polisler aynı zamanda olayı araştırması için 15 dedektif görevlendirdi. Dedektifler her gün eve gelip inceleme yaptılar. Bir önceki geceye döndüğümüzde ev sahibi Pensy ve Mary'nin oğlu Richard Mary ile birlikte evdeydi. Saat akşam 9 civarında her ikisi de aynı anda kalktılar ve Mary'e iyi geceler dileyerek evden ayrıldılar. Onlar evden ayrılırken Mary sandalyesinde oturuyordu. Mary'nin canlı görüldüğü son anlar bu anlardı ve bilinen bir düşmanı, alacaklısı ya da herhangi bir takıntılı tanıdığı yoktu. Bazı kesimler insan vücudunun kendi kendine yanabileceğini söyleyip bunu destekleyen örnek ve kanıtlar sundu. Bu da akılları epeyce bir karıştırdı. 7 Temmuz 1951'de polis şefi Reichert, FBI direktörü Edgar Hoover'a bir kanıt kutusu gönderdi. İçinde altın diş, cam parçaları, halıdan bir parça, ayakkabı ve ufak tefek bazı eşyalar vardı. FBI odada yangın çıkartabilecek hiçbir tehlikeli durum tespit edemedi. Yangının ufak bir alanda çıkması ve bu kısmında Mary'nin bulunduğu alan olması gizemi daha da arttırıyordu. Aslında ilk işaret sabaha doğru 5 sularında gelmişti. Bayan Penzi duman kokusuyla uyanmış ama dumanın garajda ısınan su pompasından geldiğini düşünüp geri atmıştı. Sabah 8'de bir kez daha uyandı. Bu seferki kapı ziliydi. Telgraf dağıtan bir çocuk Mary'e ulaşamadığı için telgrafı ev sahibine getirmişti. Penzi telgrafı Mary'e götürdüğünde ise olanlar olmuştu. Reichert basına şunları söylüyordu. Bir insan vücudu nasıl böyle tarif olabilir? Yangın oldukça ufak, sınırlı bir alanda çıktı ve mobilyalara çok az zarar verdi. Mesela kadının hemen yanındaki bir gazete sapa sağlamdı. Böyle bir işlem için 2500 derecelik bir sıcaklık gerekir. Bu durum açıklayabilecek bir teori bulamıyoruz. Her türlü fikir alışverişine açığız. Aylar süren araştırmalar hep aynı yerde kitleniyordu. Olayı basından öğrenip gerçekleri merak eden binlerce insan vardı. FBI en sonunda olayı sonuçlandırdıklarını sadece bir tane mantıklı cevabın olduğunu söyledi. Onlara göre yangın basit bir neden yüzünden çıkmıştı. 
Mary düzenli olarak uyku ilacı alıyordu. Aynı zamanda sigara tiryaksiydi. O gece uyku ilacı aldı ve yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı. Bilinci zayıflarken elinde hala sigara vardı. Günün sonunda Mary uykuya daldı ve dakikalar sonra elindeki sigarayı yere düşürdü. Önce elbisesi yandı. Daha sonra yangının etkisi artınca ne olduğunu bile anlamadan son nefesini verdi. Yani açıklamaya göre bütün bu gizemin nedeni basit bir sigara ateşiydi. Bu açıklama elbette insanları tatmin etmedi. FBI ise insan vücudunda yağlar ve diğer başka yanıcı maddeler var. Bu da yangını güçlendirip tahribatı arttıracaktır, diyordu. Vücuttaki yağ ve buna bağlı olarak gelişen reaksiyonlar insanların aklına ileride çok farklı ve inanması güç fikirler getirecekti. Kısa bir zaman sonra polis şefi Reichert'ın talebi üzerine fiziksel antropoloji uzmanı Wilton Krakman olay yerine geldi ve araştırmalar yaptı. Wilton 1930'larda yani 20 sene önce benzer birkaç olayda görev almış deneyimi olan bir isimdi. Wilton araştırma evresindeyken FBI ile sürekli iletişim halinde oldu. Fakat olay hakkında sunulan rapor okuduktan sonra sonuçların deli saçması olduğunu söyledi. Ardından kendisi bir sonuç raporu hazırladı ve yayınlamak istedi. Ama üstündeki isimler buna izin vermedi. Wilton'ın araştırma sonucu tam 10 yıl boyunca insanlardan gizlendi. 10 yıl sonra 1961'de Wilton olay hakkında yazdığı makaleyi bir dergide yayınladı. Isı arttığında insan vücudunu yanması elbette akla pek mantıklı gelmiyor. Sıradan bir yangında baş tamamen kırışmaz veya simetrik olarak daha ufak bir boyuta geçmez. Bu kuralın bir istisnası yoktur. Yumuşak dokular yok edilebilir ama kafatası için aynı durum söz konusu değil. Daire tam anlamıyla yanmadan ufak bir alanın yanma ihtimali çok düşük. Bu olay şu ana kadar gördüğüm en sıra dışı en muhteşem şey olabilir. Bu olaydan sonra boynumdaki kısa tüylerden korkar oldum. Çünkü her an yanabilirler. Eğer orta çağda yaşıyor olsaydım kesinlikle bu olayı mistik güçlere yorardım. O gece orada ne olduğunu bilemiyoruz. Ama bu olay beni her seferinde daha da etkiliyor. İlginçtir, Wilton zamanla bu düşüncelerinden vazgeçti. Artık birileri baskım yaptı bilinmez, olay hakkındaki yorumunu değiştirdi. Wilton'a göre Mary başka bir yerde hayatını kaybetmiş ve daha sonra evine getirilmişti. Olayın faili, krematorium tipi bir donanıma sahipti. Bu olay için ufak çaplı bir ekipman kullandı. Hatta plastikleri bilerek ısıttı. Tokmak içinse taşınabilir bir ısı cihazı kullandı. Büyük bir kesim Mary'nin bir anda yandığına inanıyordu. Herhangi bir tetikleyici unsur olmadan bir insan nasıl alev alabilirdi? Gizemli olayın hem parapsikolojik hem de bilimsel boyutları vardı. Bilimsel açıklamalardan birisi fitil efekti hipotezi. Yani bu görüşe göre insan vücudundaki yağlar kıyafetler tarafından emilir. Bunun sonucunda kıyafetler adeta ters bir mumun ucundaki fitil görevi görür. Kaza araya da herhangi bir başka nedenle bir ateş teması gerçekleşirse vücut kendiliğinden yanabilir. Yağ dokusu ağır insanlarda çok daha yanıcı olabilir. Mary de zaten 78 kilo ağırlığındaydı. Bir kadın oranla oldukça ağırdı. Boyunun da kısa olduğunu hesaba katarsak bu gayet mantıklı bir açıklama olabilir. İkinci bilimsel açıklama ise statik elektrik hipotezi. İnsan vücudundaki statik elektrik seviyesi anormal bir yükseliş içine girerse anında bir parlamayla tetiklenir ve vücut ateşler içinde kalır. Paranormal boyutta ise bu işleyiş çok daha kompleks. Bu düşünceye göre iç enerji kısımlarındaki nedeni bilinmeyen bir yükseliş esnasında ruhun istem dışı yükselmesi olayı meydana gelir. Bu aynı 9 voltluk bir devreye şebeke elektriği vermek gibidir. Bu teoriyi ortaya atanlar bu durumun sebebini astral katlarda yükselmek veya bir şekilde oraya doğru sürüklenmek olarak açıklıyorlar. 1944 yılında Peter Jones ismindeki bir adam benzer bir deneyim yaşamış ama hayatta kalmayı başarmıştı. Anlattığına göre hiçbir sıcaklık hissetmemiş veya bir alev görmemişti. Ayrıca hiçbir acı da duymamıştı. Bu olay hakkında 19. yüzyılın başlarından günümüze kadar birçok vaka görülmüş. Şu ana kadar toplam 13 isim bu ilginç durumla karşı karşıya gelmiş ve birçoğu hayatını kaybetmiş.